بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالعق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث ومن أصدق من الله حديثا بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَا وَسَاءَتْ مَسِيرًا وعن أبي سعيد خدر رضي الله عنه أنه كان إذا رأى الشباب قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمكم الحديث وسع لكم في المجلس قال فإنكم خلوفنا وأهل الحديث بعدنا معزز مترام وذكار مسلية نعزام شمست برسوم شاشي مهن الله سبحانه وتعالى جنو جني عما دركي ونن جمعار خد برناي جي مهن الله سبحانه وتعالى اي مسجد جمعار خد بيام شغهان قرار جنو توفيق ديه چين شي مهن موني برب العالمين تار پرشم شادائی کرے بلچی الحمدللہ درود و سلام و برتین نحوک بیش منبت و رغردود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی اپنا در سامنے ایک تی برتمان شمائر ایک تی برحول آلوچی تو ایک تی بیشائے بیشائی تی حلو جے اہل حدیث با اہل حدیث رکی شتوی بیتیش در دلال امی ای بیشوی نی اپنا در سمنے کتھا بول بو جا اہل حدیث جنیش تا کی ای بان تارا کی بیتیش در دلال کی نا امی ای بیشوی تا ایک تی پرومان بیتیک دولیل بیتیک قرآن ای بان سننا تکے صحابی ای بان تابعی در کتھا تکے 
আমি আপনাদের সামনে দলিল উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হাদিস শব্দটা কোরআনুল কারীমে প্রায় 17 জায়গায় ব্যবহার করেছেন এর মধ্যে 4 নম্বর সূরা সূরা নিসার 87 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন ওমান আসদাকু মিনাল্লাহি হাদিসা যে আল্লাহ ওমান আসদাকু মিনাল্লাহি হাদিসা কার কথা কে আছে এরকম যে আল্লাহর চাইতে বেশি সত্য বলতে পারে বা সত্য কথা বলে তাহলে আল্লাহ কোরআনের সূরা নিসার এই আয়াতকে কি বলেছেন হাদিস বলেছেন কোরআনুল কারীম সূরা আজ জুমার এর 23 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন আল্লাহ নাজ্জাল আহসানাল হাদিস আল্লাহ নাজ্জাল আহসানাল হাদিস আল্লাহ উত্তম হাদিস বর্ণনা করেছেন তাহলে আল্লাহ কোরআনকে কি বলেছেন হাদিস বলেছেন সূরা এ দোহা এর সর্বশেষ নাম্বার আয়াত আল্লাহ বলেন ও আম্মা বি নিয়মতি রাব্বিকা ফাহাদিস তোমরা কি রবের নিয়ামতের কথা তোমরা এটা বর্ণনা করবে না তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখানেও আল্লাহ কি বলেছেন কোরআনকে হাদিস বলেছেন সূরা গশিয়ার এক নাম্বার আয়াত আল্লাহ বলেন হাল আতাকা হাদিসুল গাশিয়া তারা কি জিজ্ঞেস করে গশিয়ার কথা তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনের সূরা গশিয়ার এক নাম্বারের আয়াত আয়াতকেও আল্লাহ হাদিস বলেছেন কোরআনের 20 নম্বর সূরা সূরা আত তাহা এর 5 নম্বর আয়াতেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন হাল আতাকা হাদিস মুসা তোমার কাছে কি মুসার হাদিস পৌঁছেনি মুসার কথা কি পৌঁছেনি কোরআনুল কারীমে আল্লাহ সূরা বুরুজের 17 নম্বর আয়াতেও কোরআনকে আল্লাহ হাদিস বলেছেন কি রকম হাল আতাকা হাদিস জুনুদ ফিরাউন ওয়া সামুদ তোমার কাছে কি হাল আতাকা হাদিসুল জুনুদ তোমার কাছে কি ওই শূন্য তাদের শূন্যের কথা পৌঁছেনি ফিরাউন ওয়া সামুদ যারা ফিরাউনের শূন্য ছিল যারা সামুদ বাহিনীর শূন্য ছিল তাদের কথা কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি এই রকম কোরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি তার কোরআনকে কি বলেছেন হাদিস বলেছেন এছাড়া হাদিস মেশকাত প্রথম খণ্ড আরবি 131 নম্বর পৃষ্ঠা 1255 নম্বর হাদিস এছাড়া হাদিসটি ইরওয়াতুন গলিল প্রথম খণ্ডের 81 পৃষ্ঠায় 1754 নম্বর হাদিস আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইন্না খায়রাল হাদিস কিতাবুল্লাহ ওয়া খায়রাল হাদি হাদি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া শাররাল উমুরি মুহদাসাতুহা ওয়া কুল্লা মুহদাসাতিন বিদআ ওয়া কুল্লা বিদআতিন দালালা ওয়া কুল্লা দালালাতিন ফিন্নার ইন্না খায়রাল হাদিস কিতাবুল্লাহ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বয়ান করেন বর্ণনা করেন সর্বশ্রেষ্ঠ হাদিসের কিতাব হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেই কোরআন মানব জাতির জন্য পাঠায় দিয়েছেন ইন্না খায়রাল হাদিস কিতাবুল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ হাদিসের কিতাব হলো আল্লাহর কোরআন ইন্না আসতাকাল হাদিস কিতাবুল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর কিতাব হলো আল্লাহর কোরআন তাহলে বোঝা যাচ্ছে আল্লাহর কোরআনকে আল্লাহর নবীও হাদিস বলেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি বলেছেন হাদিস বলেছেন তাহলে আহলুল হাদিস জিনিসটা কি আহলে হাদিস এটা ফারসি সমন্দ পদে আমরা কথাটা বলে থাকি মূলত ফারসি ভাষাতে হবে আহলে হাদিস আর আরবিতে শব্দটা হবে আহলুল হাদিস কোরআনুল কারীম সূরা নিসা আয়াত নাম্বার 115 সূরা নাম্বার 4 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ওয়া মান ইউশাকিকি রাসূলা মিন বাদি মা তাবাইয়্যানা লাহুল হুদা ওয়া মান ইউশাকিকি রাসূলা মিন বাদি যাদের সামনে আল্লাহর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকাশিত সত্য প্রকাশ হওয়ার পরেও যারা আল্লাহর নবী থেকে সত্য প্রকাশ হওয়ার পরেও এবং মুমিনদের পথ এখানে ইত্তাবি গায়র সাবিলিল মুমিনিন এবং মুমিনদের পথ একটা জিনিস আপনাদের মনে রাখতে হবে কোরআনে আল্লাহ যত জায়গায় ওলি শব্দটা ব্যবহার করেছেন কোরআনে আল্লাহ যত জায়গায় সত্যবাদী ব্যবহার করেছেন কোরআনে আল্লাহ যত জায়গায় মুমিন শব্দটা ব্যবহার করেছেন ईमानदार শব্দটা ব্যবহার করেছেন এটা আল্লাহ সাহাবীদেরকে ইন্ডিকেট করে বলেছেন 
তাহলে আল্লাহ খানে কি বললেন যারা মোমেনদের পথ ছাড়া মানে সাহাবিদের পথ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসন্ধান করতে চায় আল্লাহ বলছেন সাহাবিদের তরিকা ছাড়া সাহাবিদের মেয়ারে হক সত্যের মাপ কাটি ছাড়া অন্য কোন তরিকাতে যারা চলতে চায় আমি আল্লাহ তাদেরকে সে সুযোগ করে দিয়েছি এখন সাহাবিদের তরিকা ছাড়া আপনি বিভিন্ন পীরের তরিকা অনুসরণ করেন আল্লাহ আপনাকে এটা অপশন দিয়েছেন আপনি সাহাবিদের তরিকা ছাড়া অন্য কোন বিভ্রান্ত কাদেরিয়া জাবরিয়া আশারিয়া মুতাজালা নকশেবন্দি আরো বিভিন্ন তরিকা আপনি চলেন আল্লাহ এটা অপশন দিয়েছেন কিন্তু তারপর আল্লাহ যে ধমকটা দিচ্ছেন এই আয়াতে যে তোমরা যদি সাহাবিদের পথ পদ্ধতি ছাড়া তোমরা যদি রসুল সাল্লামের পথ পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পথে চলতে চাও আমি আল্লাহ তোমাকে চালাবো কিন্তু দুঃসংবাদ হলো সাহাবিদের পথ ছাড়া অন্য কোন পথ যদি অবলম্বন করে তোমরা চলতে চাও তাহলে তোমাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে ঠেলতে ঠেলতে আমি আল্লাহ জাহান নামের গহ্বরে নিয়ে ফেলে দেব আর জাহান নাম থাকার জন্য কতই না খারাপ জায়গা তাহলে সাহাবিদের পথ কোনটা সাহাবিদের পথ কোনটা এই মর্মে দলিল কেন আহলে হাদিস দলিল নাম্বার এক হাদিস উল্লেখ রয়েছে মুস্তাদ্রেক হাকেম এক নাম্বার খন্ডের অষ্টআশি নাম্বার পৃষ্ঠায় মিশরের ভৈরুতের সাপা আরবি হাদিস উল্লেখ রয়েছে তাসকারাতুল হুফাস ইমাম জাহাবি রহিমাহল্লা এক খন্ডের আপাত্ত নাম্বার পৃষ্ঠায় হাদিস উল্লেখ রয়েছে আশরফু আসহাবিল হাদিস উলুমুল হাদিসের বাবা যাকে বলা হয় বা উলুমুল হাদিস হাদিস যারাই পৃথিবীতে শিখিয়ে গেছেন এমন একজন আলেম হলেন আবু বকর খতিব আল বাগদাদি তিনি তার একটি কিতাব লিখেছেন আশরফু আসহাবিল হাদিস এই কিতাবের সাত পৃষ্ঠা হাদিস উল্লেখ রয়েছে আলবানীয় হাদিসটিকে সহি বলেছেন হাদিসটি কি আল্লাহর নবী সাল্লামের সাহাবিদের পথ কোনটা ছিল সেটা বলছি সাহাবি আবু সাইদ খুদরি নাম শুনেছেন তো আল্লাহর নবীর মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরও তিনি জীবিত ছিলেন সুভান আল্লাহ আবু সৈদ খুদরি বলছেন আন্নাহু কানা ইদার যখন কোন যুবককে আমি দেখতাম আমার সামনে যখন কোন যুবককে উপস্থিত দেখতাম কে বক্তাকে আবু সৈয়দ খুদরি তিনি রাসুলের কি ছিলেন সাহাবি ছিলেন তিনি যুবকদেরকে বলতেন কল আমার হাবা তোমাকে ধন্যবাদ তারপর তিনি বলতেন বিওয়াসিয়তি রসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবী আমাকে ওসিয়ত করে গেছেন আমার না রসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবী আমাকে আদেশ প্রদান করে গেছে কি ওসিয়ত করেছে জানা দরকার কিনা এরপর রসুল সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সাহাবি বলেন আবু সাইদ খুদরি যে রসুল আমাকে ওসিয়ত করেছেন রসুল আমাকে আদেশ করেছেন কি আদেশ করেছেন আমি যেন তোমাদের এই হাদিস শিক্ষা দেওয়ার এই ক্লাসটাকে বা হাদিস শিক্ষা দেওয়ার এই জামাতটাকে আমি যেন আরো বড় করে দিই এবং আমি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর নবীর হাদিস গুলাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে উপলব্ধি করা দেই তোমাদের চোখের সামনে যেই কালো পর্দা পড়েছে তা যেন আমি সরায় দেই ফাহামা কোমল হাদিস হাদিস যেন ভালো করে আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেই কে ওসিয়ত করেছেন কে আদেশ করেছেন আল্লাহর নবী এরপরে আবু সাইদ খুদরি বলছেন কেন আমাকে এই ওসিয়ত করেছেন শোনো ইন্না কুম খুলু ফুলা আমার মৃত্যুর পরে সাহাবিদের মৃত্যুর পরে তোমরাই হলে আমাদের বংশধর এবং তোমরাই হলে আমার পরবর্তী আহলে হাদিস কে বলছেন আবু সৈদ খুদ্রি বলছেন আমার পরবর্তী বংশধর তোমরা ও আহলুল হাদিস বাহাদানা এবং আমার পরবর্তী আহলে হাদিস তোমরা সুভার আল্লাহ হাদিস আবু সৈয়দ খুদ্রি হাদিসের সনক্ত সহি হয়ে গেল তাহলে দুঃখের বিষয় হলো আজকে তথাকথিত কিছু লোকরা আহলুল হাদিসকে গালিগালাজ করছে আপনারা গালিগালাজ করতে পারেন তবে এই গালিগুলো দেওয়ার পূর্বে তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করার পূর্বে আপনি যখনই কারো সম্পর্কে মন্তব্য করবেন এই ব্যাপারে আপনাকে চূড়ান্ত গবেষণা করে এই উম্মাতে মুসলিমদের সামনে পেশ করতে হবে 
তাহলে এই হাদিস কি স্পষ্ট হয়ে গেল কিনা আমার পরবর্তী বংশধর তোমরা আর আমার পরবর্তী আহলে হাদিস হলো তোমরা তাহলে এখানে আহলে হাদিস শব্দটা আছে না নাই এরপরে এ কথার স্পষ্ট হওয়ার পরে আমাদেরকে অনেকেই দলিল প্রদান করেন যে আমাদের পরিচয় মুসলিম দিতে হবে মাসা আল্লাহ অবশ্যই আমাদের সার্বিকভাবে পরিচিত মুসলিম সুবাহ আল্লাহ দলিল এই আমি পরিচয় মুসলিম বা আহলে হাদিস দেই এই একটার সাথে আরেকটার কিন্তু কোনো বিরোধ নেই এই জিনিসটি আপনি মনে রাখতে হবে যে দলিলটা আমরা দেই সুরা হামিম সাজদার পঁচিশ নম্বর আয়াতটি আমরা পড়ি আমরা দলিল দেই তার চাইতে উত্তম আহ্বানকারী তার চাইতে উত্তম দায়ী আল্লাহর দিকে রবের দিকে আহ্বানকারী কে হতে পারে মানুষকে আল্লাহর দিনের দিকে তৌহিদের দিকে দাওয়াত দেয় এবং নিজের পরিচয় দেয় আমি আল্লাহর জন্য একজন মুসলিম বা আল্লাহর জন্য আত্মসমর্পণকারী এ কথা এখন ভাইয়ের আমার একজন মুসলিম হতে গেলে তার কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হয় কি একজন মুসলিম হলে তাকে কিছু অর্জন করতে হয় কিছু বর্জন করতে হয় একজন মুসলিম হলে তাকে শিরিক বর্জন করতে হয় একজন মুসলিম হলে তাকে বিদাত বর্জন করতে হয় একজন মুসলিম হলে তাকে হেরাম বর্জন করতে হয় একজন মুসলিম হলে তাকে তৌহিদ অর্জন করতে হয় একজন মুসলিম হলে তাকে ইমান অর্জন করতে হয় একজন মুসলিম হলে তাকে সুন্নার জ্ঞান অর্জন করতে হয় তদ্রুপ একজন মুসলিম হতে গেলে তাকে আহলে হাদিস হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হয় এটা এর বাইরে নয় একজন মুসলিম হতে গেলে যেমন তাকে শিরিক বর্জন করতে হয় বিদাত বর্জন করতে হয় একজন মুসলিম হতে গেলে তাকে আহলুল হাদিসের যোগ্যতা অর্জন করতে হয় আহলে হাদিস মানে কি আহলে হাদিস মানে হলো আহাল মানে পরিবার হাদিস মানে পরিবার মুদ্দা কথা হলো যারা প্রত্যেকটি কথা আল্লাহর নবীর কথা মতো প্রত্যেকটি কথা আল্লাহর নবীর হাদিস মতো যারা অনুসরণ করে তারা আহলে হাদিস কোরআনুল করিম সুরা আল ইমরান তিন নাম্বার সুরার একশো দুই নাম্বার আয়তো আল্লাহ বলছেন হে পৃথিবীর ইমানদার গণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো হাক্কা টু কি যেইভাবে তাকে পরিপূর্ণ ভয় করা দরকার ওই রকম করো বৈশিষ্ট্যের নাম এবার সাহাবিদের ছাত্র কাদেরকে বলে এখন যারা সমালোচনা করেন আহলে হাদিসের বদনাম করেন এমন কিছু মসজিদে আছে আমাদের দেশে আমরা তাদের বদনাম করি না অবশ্যই আমরা তাদের বড় আলেমদের গালিগালাজ করি না আমরা তাদের সামনে দলিল উপস্থাপন করে কথা বলি সে তার যদি ভালো লাগে মানবে না হয় মানবে না কথা বুঝতে পেরেছেন কিনা খুদবার মধ্যে একটি হাদিস সবসময় পড়া হয় তাদের মসজিদে যদি আপনি খুদবা শোনেন একটি হাদিস সবসময় পড়ানো হয় কি এখানে তিনটা যুগকে রসুল স্বর্ণালী যুগ বলেছেন কয়টা যুগকে এক নম্বর হলো সাহাবিদের যুগকে স্বর্ণালী যুগ বলেছেন দুই নম্বর হলো তাবেইর যুগকে তিনি স্বর্ণালী যুগ বলেছেন তিন নম্বর হলো তাবেইর ছাত্র হলো তাবে তাবাই এই তিনটি যুগকে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম স্বর্ণালী যুগ বলে ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন সুভার আল্লাহ ঠিক সাহাবিদেরই একজন উল্লেখযোগ্য ছাত্র হলো ইমাম সাবি রহিমা হল্ল ইমাম সাবি তিনি একজন তাবেই ছিলেন এই তথ্যটি দিয়েছেন হাদিসের সম্রাট কিছু কিছু পৃথিবীর মানুষ আছে যারা যদি কোনো ফতোয়া দেয় বা তারা যদি সামনে দাঁড়ায় সমস্ত আলেম তাদের ভয় প্রকম্পিত হয় তাদের ফতোর উপর কোনো ফতোয়াবাদী চলে না এমনই একজন আলেম হলেন আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক তিনি তাবি ছিলেন এমনই একজন আলেম ছিলেন ইমাম বুখারি উস্তাদ আলী ইবনে মাদানি রহিমা হল্ল এমন একজন আলেম ছিলেন ইমাম আউজাই এমন একজন আলেম ছিলেন ইমাম সাউরি এমন একজন আলেম ছিলেন ইমাম আবু বকর খতিব আল বাগদাদি রহিমা হল্ল আশরফু আসহাবিল হাদিস এই গ্রন্থের আট নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি তথ্যটি দিয়েছেন তাবে এই সাবির রহমতুল্লাহ কি বলতেন তিনি বলতেন 
তিনি বলেন আমি অন্য কারো কাছ থেকে কোনো কথা কোন দলিল কোন হাদিস শোনা বন্ধ করে দিয়েছি ইল্লামা আজমা আলাইহি আহলুল হাদিস যখন আহলে হাদিসের ইজমা আহলে হাদিসের হাদিস আমার কাছে পৌঁছে গেছে আমি তাদের অনুসরণ করতে শুরু করে দিয়েছি তাহলে ইমাম সাহাবির কাছে আহলে হাদিস কারা সাহাবিগণ সুবাহ আল্লাহ ইল্লামা আজমা আলাইহি আহলুল হাদিস যখন সাহাবিদের কোন হাদিস আমার কাছে পৌঁছে গেছে আমি তাবে ইমাম সাহাবি বলছেন আমি তার অনুসরণ করে চলি সুবাহ আল্লাহ এখন আহলে হাদিসকে কোন দলের নাম কিনা যে ব্যক্তি চীন হোক ভারতের হোক পাকিস্তানের হোক পৃথিবীর যে কোনো জায়গার হোক মহাকবি আল্লাম ইকবা আলের ভাষায় বলতে হয় চীনে আরব হামারা সারা জাহা হামারা চীন আরব সব কিছু আমাদের হিন্দুস্তান হামারা হিন্দুস্তান পর্যন্ত আমাদের পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় একজন মুসলিম যিনি কোরআন এবং সহি হাদিসের অনুসরণ করে চলে সেই আপনার দিন ভাই সেই আহলে হাদিস সুভার আল্লাহ এই বক্তব্যটি দিয়েছেন রাসুল্লাহ সাল্লামের জালিলুল কদর সাহাবা বিশিষ্ট সাহাবা আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাজিয়াল্লাহ তালান হো যার এক পাল্লায় মিজানের পাল্লায় দেওয়া হবে একটি পা আর উহুদ পাহাড়কে চাপিয়ে দেওয়া হবে আল্লাহর কথম করে বলছি আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদের পা কে আল্লাহ বেশি ভারী করে দেবেন সে আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ বক্তব্য দিচ্ছেন হাদিসটি নোট করেছেন হাদিসের সম্রাট দশ লক্ষ হাদিসের মুহাদ্দিস আল্লামা ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বাল রাহিমা হল্ল অথবা ব্রিগেডের রহমতুল্লাহ আলাই যেটা আমাদের দেশের লোকেরা বুঝে থাকেন হাদিসের কিতাব হলো মুসনাবে আহম্মদ হাদিস নাম্বার হলো তেরো হাজার চৌরানব্বই নাম্বার এর সনদের কোন ত্রুটি নেই এর সনদ সহি বলেছেন ইমাম জাহাবি রাহিমা হল্ল হাদিসটি কি আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু বলেন যদি তুমি গবেষণা করে দেখো যদি তুমি কোরআন হাদিস নিংড়িয়ে দেখো যে পৃথিবীর অনেক মানুষের মধ্যে ভালো কোনো আমল নাই মানুষ এখন বিক্ষিপ্ত কাদা ছুড়াছুড়ির মধ্যে নেমে গেছে বা মানুষ ভুলের উপর আমল করছে কিন্তু তুমি যদি নিজেই দেখো যে আমি শুধু মাত্র কোরআন হাদিস অনুসরণ করেছি তাহলে ইবনে মাসুদ রাতিল্লাহ তালু বলছেন ইং কোন তুমি একাই হলে আল জামা আল্লাহ পৃথিবীর কোনো মানুষ সব নাই আপনি একা কোরআন মানেন হাদিস মানেন নবীর আদর্শকে মানেন কোরআনকে চুম্বন করেন হাদিস অনুসরণ করে চলেন আবদুল্লাহ বলেন পৃথিবীর কেউ যদি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকে তুমি একাই হলো আল জামা সুভারাল্লাহ তাহলে আহলে হাদিসকে গালিগালাজ দেওয়ার আগে এটাকে অনুসরণ করে বলতে হবে অথচ অতীতের অনেক বুজুর গানে দিন যারা চলে গেছেন আব্দুল রশিদ গাঙ্গুহি রহিমাহল্লাহ নবাব সিদ্দিক হাসান খান বোপালি আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীর রহিমাহল্লাহ তারা আহলে হাদিসদেরকে সম্মান দিয়ে কথা বলতেন সুবাহ আল্লাহ তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে আল জামা আ কোরআন এবং সই হাদিস অনুসরণকারী এবার ইমাম বোখারির উল্লেখযোগ্য একজন উস্তাদ তার নাম হলো আলী গিবনে মাদানি নামটা মনে রাখবেন ইমাম বোখারির আমি যেই আলেমদের নামগুলো বলছি এরা হয় কেউ তাবে না হয় কেউ তাবে তাবে না হয় তাবে তাবে আইর পরে সলফে সালিহিনের লোক কিন্তু ইমাম আলী গিবনে মাদানি যিনি ইমাম বোখারিকে হাদিস পড়ায় আছেন সবাই তাকে চিনি আশরফু আসহাবিল হাদিস পৃষ্ঠা নাম্বার এগারোতে আল্লামা ইমাম আবু বকর খতিব আল বাগদাদি রাহিমা হল্ল তিনি এই তথ্যটি উপস্থাপন করেছেন আল্লামা আলী ইবনে মাদানিকে প্রশ্ন করা হলো ফের কাত নাজিয়া মাহিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত দল কারা একটু আমাদেরকে বলুন ফের কাত নাজিয়া মাহিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত দল কারা আমাদেরকে বলুন ইমাম আলী গিবনে মাদানি রহিমা হল্লা তিনি বলেন হুম আহলুল হাদিস এই যে মুক্তিপ্রাপ্ত দল তারা হলো আহলে হাদিস সুবাহ আল্লাহ কেন আহলে হাদিস প্রশ্ন আছে কিনা কেন আলে আদিস মুক্তিপ্রাপ্ত দল এরপরে ইমাম আলী ইবনে মাদানি বক্তব্য দিচ্ছেন তারা রাসুলের মাজাহাব ছাড়া 
অন্য কোন মাঝাবকে তারা অনুসরণ করে চলে না মানে রাসুলের পথ পদ্ধতি ছাড়া মাঝাব মানে যাওয়ার পথ রাসুলের মত পথ ছাড়া অন্য কোন কে তারা অনুসরণ করে চলে না তারা রাসুল সাল্লামের পথ ছাড়া অন্য কোন পথকে তারা অনুসরণ করে চলে না সুবাহ আল্লাহ আর যখন তাদের সাথে কেউ লাগতে আসে বা বাড়াবাড়ি করতে আসে তারা কেউ গালি গালাজ দেয় না তারা কি করে তারা গেম দিয়ে তা প্রতিরোধ করে তাদের তাওহিদ দিয়ে তা প্রতিরোধ করে তাদের হাদিস দিয়ে তারা প্রতিরোধ করে তারা নবীর কথা দিয়ে তা প্রতিরোধ করে তাদের আনিত সীমান শক্তি তাগুদি শক্তির প্রতিরোধ করে এইভাবে তারা তারা তাদের গেম দিয়ে তা প্রতিরোধ করে সুবাহ আল্লাহ এরপরে তিনি বলেন যে এই দলটা শুধু এইটা না তারা কি তাহলে যারা বলছেন যে তারা হলো ব্রিটিশদের দালাল ইহুদিদের টাকা এই সমস্ত মসজিদ হয় আউজুবিল্লাহি মিনাশনের রজিম আমরা আপনাদেরকে এইরকম বলছি না আমরা বলছি যে এই মন্তব্যগুলো করার আগে এই অধ্যয়নগুলো আপনার করে মন্তব্য করা উচিত কথা বুঝতে পেরেছেন কি না কেউ এইসব দ্বন্দ্ব আজকে থেকে না বারোশো বছর আগে থেকে বারোশো বছর আগে থেকে খোদ আবু হানিফা নিজেই আহলে হাদিস ছিলেন সুবাহ আল্লাহ হাদিস অনুসরণ করতেন কিরকম আর রাসমুল মুফতি হানাফি মাজাবের একটি শিকার উসুল ফতোয়া দানের উসুল একটি কিতাব আর রাসমুল মুফতি এক খন্ড তেইশ নম্বর পৃষ্ঠায় এছাড়া এই কথাটা ইমাম আবু হানিফা থেকে নিয়েছেন হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার লেখক ইমাম শাহ আলিউল্লাহ মোহাদ্দেজ দেহলবি হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা বলিয়ম নাম্বার এক পৃষ্ঠা নাম্বার একান্নতে তিনি কথাটি এনেছেন কি আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন ইজা সোহাল হাদিসু ফাহু মাদহাবি যখন তুমি দেখবে রাসুলের হাদিস ফাহু মাদহাবি ওইটাই তো আমি আবু হানিফার মাদহাব সুবাহ আল্লাহ যখন তুমি দেখবে হে হে আমার ছাত্র ইমাম ইউসুফ ইমাম জোফার ইমাম হাসান বিন সাহাব ইমাম মোহাম্মদ ইমাম আবু হানিফার চারজন প্রসিদ্ধ ছাত্র ইমাম ইউসুফ ইমাম মোহাম্মদ ইমাম জোফার ইমাম হাসান ইবন সাহাবের যখন তুমি দেখবে এই লোকদেরকে তখন তুমি কি করবা তিনি বলছেন যদি আমার কথাকে দেখো হাদিসের সাথে খেলাপ দার মুহু জিদার দিয়ালের বাইরে কথাটা ছুড়ে মারো ইদা সহাল হাদিসু ফাহুয়া মাদাবি মনে রেখো আমি আবু হানিফার নিকট রাসুল সাল্লাহ আসলামের সহি হাদিসটাই তো আমি আবু হানিফার মাথা কোন বাড়াবাড়ি আছে সুতরাং যারা মহান ইমামদেরকে গালি গালাস করেন তারা ভণ্ড যারা ইমামদেরকে গালি গালাস করেন তারা ভণ্ড যারা ইমাম আবু হানিফা ইমাম শাফ ইমাম মালিক ইমাম হাম্বল ইমাম জাই তার আহজাই ইমাম ইবুল কাইয়ুম ইমাম হুমাম যা যে কোনো ইমাম মুস্তাহিদার ইমাম যার সমালোচনা করেন তারা গোমরা পথভ্রষ্ট আমরা কারো সমালোচনা করব না কথা বুঝতে পেরেছেন কিনা কারণ তাদের দলিলই আপনাকে আহালে হাদিস হওয়ার জন্য যথেষ্ট এবার ইমাম আবু হানিফার পরে তার কাছাকাছি বড় আরেকজন ইমাম ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই নাম শুনেছেন কি তার ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি বক্তব্য দিয়েছেন এই কথাটিও রয়েছে আশরফু আসহাবিল হাদিস পৃষ্ঠা নাম্বার একুশের মধ্যে এই কথাটি ইমাম শাফি থেকে নেওয়া হয়েছে ইমাম শাফি রহিমহল্লা তিনি বলতেন ইদার আই তো রজুল আহলুল হাদিস ইদার আই তো রজুল আহলুল হাদিস আমি ইমাম শাফি যখন কোন আহলে হাদিসের লোককে দেখতাম আমার কাছে মনে হতো আমি যেন আল্লাহর নবীকে সরাসরি জীবিত দেখতেছি ইদার আই তোর জুলামিন আহলুল হাদিস ইদার আই তোর জুলামিন আহলুল হাদিস যখন কোন আহলে হাদিসের লোককে দেখতাম ইমাম শাফি বলতেন যেন আমি আল্লাহ নবীকে আমার সামনে জীবিত দেখতাম গালি দেন ইমাম শাফি উনি হিউদিদের দালাল উনি খ্রিস্টানের দালাল বলুন এবার তাহলে এই মন্তব্যগুলা করাকে ঠিক ইন্না বাদ ইসমুল 
আন্দাজ করে কোনো কিছু বলো না আন্দাজ তোমাকে কবিরা গুনার দিকে ঠেলে দেবে একজন মানুষের জন্য আলেমের জন্য মুফতির জন্য মুফসিরের জন্য বক্তার জন্য মহিদ পন্থী আলেমের জন্য মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুনি যথেষ্ট সে কোনো কথা বলল অনুমান আন্দাজ করে বলল সহি মুসলিম হাদিস নাম্বার সাত তাহলে ইমাম সাফি কি বললেন এখন একজন লোক দাড়ি রাখে না একজন লোক হাদিসের কোনো এলম রাখে না একজন লোক সুদি বিনিয়োগ করে সে যদি বলে আহলে হাদিস মানবেন সে কি আহলে হাদিস না আহলে খবিস বলো না আমাকে তাহলে সে আহলে হাদিস না আহলে ইবলিস তাকে তো আহলে হাদিস বলা যাবে না কারণ আপনাকে দেখে যদি নবীর সুন্নতের কথা মনে না হয় আপনার আপদ মস্তক যদি আল্লাহর নবীর আদর্শ বাস্তবায়িত না হয় কে বলেছে আপনাকে আহলে হাদিস যে বলেছে তাকে আমরা চিনি না রফাদানি হওয়া সহজ बुजते पे एमाम आहमेद इबन हम्बल नाम शुने से तो यही इमाम दे की ख्रीटान बोलते এদের 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 বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে আপনার কলিজা কেঁপে ওঠার কথা এই জন্য ছোট ছোট কিছুদিন আগে মাত্র দুধের ফিটার ছেড়েছে মানে কিছু দুগ্ধ পোষ্য শিশু সবে মাত্র কিছুদিন আগে দুধের ফিটার ছেড়ে মাঠে নেমেছে তারা আহলে হাদিসদের গালিগালাজ করছে বলেন আউজুবিল্লাহ হিমেলা সাইত আলী রাজিম আপনারা আপনারা সংশোধনমূলক কথা বলেন আপনারা সংশোধনমূলক কথা বলেন আপনারা ঝগড়া করছেন কেন আপনি সব আহলে হাদিসকে এক এক আউতা এনে গালিগালাজ দিচ্ছেন কেন এটা তো ঠিক নয় ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বল দলিল আশরফু আসহাবিল হাদিস পৃষ্ঠা নাম্বার সতেরো ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হলো আপনার কাছে সব থেকে ভালো দল কোনটা ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বলের উত্তরটা আপনাদেরকে শুনিয়ে দিই তিনি বলছেন হাদিস আমার কাছে আহলে হাদিসদের চাইতে আর কোন ভালো দল আমার কাছে নাই জীবনের অধিকাংশ সময়ে তিনি একটি হক ফত দেওয়ার জন্য কারা প্রকোষ্ঠে তিনি তার জীবনের শেষ গুলো দিন বলেছেন এই ইমাম হল ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বল যেখানে ইমাম সাফির কলম বন্ধ হয়ে গেছিল যেখানে ইমাম সাফি লোকের ভয়ে জবান বন্ধ করে দিয়েছিল ইমাম 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 আহমেদ ইবন হাম্বল যখন কিনা জনসম্মুখে আসলেন একটি ফতোয়া নিয়ে খা খলিফা মোহতাসিম বিল্লা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে হে ইমাম হাম্বল তুমি বলো তো কোরআন কি আল্লাহর সৃষ্টি কিনা কোরআন কি আল্লাহর সৃষ্টি ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বলের কাছে একজন আলেম আসলেন এসে বললেন হে ইমাম সাহেব আপনি যদি আজকে একটু পাশ কাটিয়ে বলেন ইমাম সাফির মতো ইমাম সাফি বলছেন যে এই বাইবেল এই তাওরাত এই ইঞ্জিল এরকমই কিছু একটা হতে পারে কোরআন ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বল ওই আলেমকে যে বলছেন তুমি বাইরে যাও হে মারোয়ারি তুমি বাইরে যেয়ে দেখো আলেমটার নাম ছিল মারোয়ারি মারোয়ারি বলে সর্বনাশ লক্ষ লক্ষ লোক আপনার ফত শোনার জন্য আসছে এবার তুমি কি করবে দেখে আসে বলেছে লক্ষ লক্ষ লোক আপনার ফত অপেক্ষায় আছে ইমাম হাম্বল রাহিমা হোল্লা তিনি আসলেন পাহাড়ের চোরায় দাঁড়িয়ে একটি বক্তব্য দিলেন জেনে রেখো হে বিশ্ব নবীর উন্নতেরা আল্লাহর নবীর সাহাবিরা পেছনের লোকদের জন্য কোন কিছুকে বাদ রাখেননি তাফসির রুহুল মাহানি ইমাম আলসি এক খন্ড একানব্বই নাম্বার পৃষ্ঠা 
বক্তৃতায় ইমাম হাম্বলের এই বক্তব্যটা উঠিয়ে ধরেছেন ইমাম হাম্বল দাঁড়িয়ে বললেন হে খলিফা মুহতাসিম বিল্লাহ কোরআন হলো আল্লাহর সিফাত কোরআন হলো আল্লাহর জাত আল্লাহ যেমন ধ্বংস নয় আল্লাহ যেমন ধ্বংসশীল নয় এই কোরআন কোনোদিন ধ্বংস হবে না ইমাম হাম্বলকে জড় সম্মুখে তার কাপড় চুপড় খুলে উলঙ্গ করে দুইশো উনিয়াশিটা ব্যাতের আঘাত দিয়েছিল ইমাম হাম্বল পরাজিত হয়েছেন না জয় জয়লাভ করেছেন তার এই মার খাওয়ার পরে লক্ষ লক্ষ মানুষ বুঝে ফেলল কোরআন খলকে কোরআন নয় আপনি বলেন সেই ইমাম বলছেন থেকে আর বেশি উত্তম আমি অন্য কাউকে দেখি না সুবাহ আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করা হলো কেন এবার ইমাম হাম্বল ওয়াজ করছেন আহলে হাদিসদের বৈশিষ্ট্য হলো তারা হাদিসের কথা ছাড়া অন্য কোন কথা তারা চিন্তাও করে না হাদিস হাদিস ছাড়া তারা কিছুই চেনে না তারা ইমাম হাম্বল রাহিমাহ তাহলে ভাইয়ের আমার আজকে যাদের যারা আমাদেরকে ইহুদি খ্রিস্টানদের দালাল বলছে বা গালিগালাজ দিচ্ছে কথাটা কি সঠিক বলছে না ব্যাঠিক বলছে এটা আপনাদের কাছে আমি ছেড়ে দিলাম আপনারা কেন না বুঝে কেন এইসব গালিগালাজ দিচ্ছেন অথচ আমরা বুঝি না এরপরে আহলে হাদিসদের বৈশিষ্ট্য কেমন হবে আরেকজন ইমাম ইমাম আল্লামা আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক নাম শুনছেন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের লাকব হল আমিরুল মুমিনাফিল হাদিস সমগ্র হাদিসের আব্বা বলা হয় ইবনুল মুবারককে সুভার আল্লাহ বলেন বলা হয়ে থাকে হাকেমে হাদিস আল্লাহর নবীর সমস্ত হাদিস একজন ব্যক্তি মুখস্থ করেছে ইমাম বুখারি বলছেন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহ কি মনে করেছেন তাবে ছিলেন একজন ছয় মাস ছয় মাস কুফারদের সাথে জিহাদের ময়দানে আর ছয় মাস কি এলে মর্জনে ব্যস্ত থাকতেন সুবাহ আল্লাহ কে ইবনুল মুবারক ইবনুল মুবারককে প্রশ্ন করা হলো মুক্তিপ্রাপ্ত দল কারা তাদের পরিচয় কি ইমাম ইবনুল মুবারককে বলছে হুম ইনজি আহলুল হাদিস তারা আলে হাদিস কেন কাল আসবাতান নাসু আলাত সিরাতে আহলুল হাদিস আলে হাদিসের সিরাতে মুস্তাকিমের উপর সুদীর রয়েছে দলিল আশরফ আসহাবিল হাদিস পৃষ্ঠা নাম্বার 14 তাহলে কেন বলছেন এই মসজিদ কি ইহুদিদের মসজিদ একটা পাপাচারে লিপ্ত আছেন আপনারা কেন বলবেন সহি হাদিসের মসজিদগুলো এরকম আজকে সহি হাদিসের এলাকায় খবর নিয়ে দেখুন যে সমস্ত এলাকায় এই সহি হাদিসের প্রচার আছে একটা মাজার নাই সেখানে যে সমস্ত এলাকায় সহি হাদিসের আছে কোনো মিলাদের অস্তিত্ব নাই যে সমস্ত এলাকায় সহি হাদিসের কোনো কিয়ামের অস্তিত্ব নাই যে সমস্ত এলাকায় সহি হাদিস রয়েছে সেখানে কোন তাবিজ কবজ পীর ওজা ফকির গণক জ্যোতিষের অস্তিত্ব নাই কারণ তারা সবসময় হাদিসকে ফলো করে চলার চেষ্টা করে এটা তো বস্তুত একটি পার্থক্য আপনি বলছেন আব্দুল মাজিদ বাত্তালবি তিনি নাকি ইহুদিদের খ্রিস্টান ব্রিটিশের যুগে নাকি এ আহলে হাদিস প্রতিষ্ঠিত করেছে আহা কি নির্জল মিথ্যাচার আমি দলিল দিতে চাই আব্দুল হাই লাখনবি রাহিমাহ যিনি হানাফি মাজাবের কপালের তাজ যিনি হানাফি মাজাবের বিশাল বড় উস্তাদ তিনি ছিলেন নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালির প্রিয়তম একজন বন্ধু বলেন সুবাহান আল্লাহ আর নবাব সিদ্দিক হাসান ভূপালি ছিলেন তিনি আহলে হাদিসের একজন স্বনামধন্য আলেম তিরিমিজির ভাষ্যকার তিনি যখন মারা গেলেন আব্দুল হাই লাখনবি তিনি কালম এবং কালি ছুড়ে নিক্ষেপ করলেন ছাত্ররা বললো কি হয়েছে আপনি রাগ করলেন কেন কয় আজকে শুনলাম আমার বন্ধু ভর কিছু কিছু ক্ষেত্রে উনি আমার উস্তাদ আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি তার উস্তাদ তিনি মাঝে মাঝে হাদিস শিখতেন অতপর আমি তার মৃত্যুতে কেন কান্না করব না কারণ আলেমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই এই পৃথিবীর মানুষকে মূর্খতার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হবে অতপর আব্দুল হাই লাখ নবী রহিমাহল্ল তার জানাদায় অংশগ্রহণ করলেন এটার পরিবর্তে তিনি সুরায় ফাতিহা পড়লেন এই সত্যটাও লেখে গেছেন মরহুম শেখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক রাহিমা রহমতুল্লাহ আলাই আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে মাফ করুন তিনি জামে রহমানিয়ার একজন বড় শেখুল হাদিস স্বনামধন্য বুখারির প্রথম অনুবাদক তিনিও এই কথাটি বুখারির অনুবাদের টিকায় লেখে গেছেন যে সানার পরিবর্তে ফাতিহা পড়া উত্তম 
জানাজার সালাতে এই জন্যই আবদুল্লাহ নাক নবী তিনি জানা যায় নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালি জানা যায় কি পাঠ করেছিলেন স্যার ফাতিহা পাঠ করেছিলেন কই তারা দ্বন্দ্ব করেছে মারামারি করেছে বলুন মারামারি করে নেই লালবাগ মাদ্রাসার মোহতা লালবাগ মাদ্রাসার বড় আলেম মুফতি ফৈজুল্লাহ ইসলাম ঐক্যজোটের মহাসচিব অনেক টিভি টক শোতে তাকে দেখা যায় তাকে আমি একদিন যে মজা করে বললাম আমার সাথে তার খুব ভালো সম্পর্ক আছে বললাম যে শেখ আপনি যেই আপনি যেই আপনি যেই সিরাতটা পরে টক শোতে বলবেন রাসুলের জীবনী নিয়ে আপনি জানেন কে তার হাতে রাহিকুল মাহতম ছিল আমি বললাম ওনার জীবনে পরে দেখেন উনি অল ইন্ডিয়া জমিয়তে আলে হাদিসের প্রধান ছিলেন শেখ মতিউর রহমান মাদারের উস্তাদ ছিলেন এই এই সফিউর রহমান বরক পরি রাহিম তারপরে কমি মাদ্রাসার প্রত্যেকটা মাদ্রাসাতে তিরমিশ দিন সরা পড়ানো হয় তুহফতুল আহওয়াজি লেখেছেন কে আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারক পরি রাহিম আরবিতে সরা পড়ানো হয় তিনি কোন জায়গার লোক তিনি আহলে হাদিসের ব্র্যান্ড তাহলে আমরা কেন এই রকম চিন্তা করছি এই জন্য ইমাম ইবনুল মোবারক বলছেন এবার আরেকজন ইমাম ইমাম আবু দাউদের কথায় আসি নাম শুনছেন কিনা আবু দাউদ শরীফ বুখারি মুসলিম তিরমিজি আবু দাউদ নাসাই ইবনে মাজা আবু দাউদ ছয়টা প্রসিদ্ধ কিতাব আমরা বলি কুতুবুদ সেত্তা ওনারা বলেন সিহা সেত্তা খোদ তিরমিজি হাদিসে সংজ্ঞা লাগাইছেন জয়ফ এবং মৌজুর সুতরাং আমরা কিভাবে বলবো সিয়া সেত্তা আমরা বলবো কুতুবুদ সেত্তা ছয়টি প্রসিদ্ধ কিতাব ইমাম আবু দাউদ তাকে প্রশ্ন করা হলো যে আহলে হাদিসরা কেমন তিনি বলছেন কিতাবের নাম আশরফু আসহাবিল হাদিস পৃষ্ঠা নাম্বার আঠাইশে ইমাম খতিব আবু বকর আল বগদাদি রহিম হল্লা এই কথা তিনি নিয়েছেন ইমাম আবু দাউদ বলেছেন যে যদি পৃথিবীতে আহলে হাদিস না থাকতো তাহলে এই জমিন থেকে ইসলাম চিরতর বিদায় নিত এই জমিনে যদি আলে হাদিস না থাকতো ইমাম আবু দামুদ বলছেন তাহলে এই জমিন থেকে ইসলাম নিতে যেত কিয়ামত পর্যন্ত একটা দল থাকবে আল্লাহর নবী বলছেন একটা দল থাকবে কামত পর্যন্ত সত্যর উপরে থাকবে কেউ তাদের কোন রকমের ক্ষতি সাধন করতে পারবে না সাহাবি সাহালিফ ফোন ফতোয়া দিয়েছেন বোখারির জিজিয়া অধ্যায়ের ষোলোশো একত্রিশ নম্বর হাদিস মুসলিম কেতাবুল জিহাদ অধ্যায়ের আটশো ছাপ্পন্ন নম্বর হাদিস সাহাবি সাহালিফ ফোন মন্তব্যাউদের মন্তব্য খলিফা হারুনুর রশিদ নাম শুনেছেন কিনা খলিফা হারুন রশিদ যার স্ত্রীর বদৌলতে আজকে যে অজুর পানি করছেন এই অজুর পানির যে পানিগুলা নিষ্কাশনগুলা এবং এই ময়লা আবর্জনাগুলো সাফ করেন তিনার স্ত্রী এটা করে গেছেন সুবাহ আল্লাহ এই খলিফা হারুনুর রশিদ কিন্তু দুই দিন আগের আলেন না খলিফা হারুনুর রশিদ দুই দিন আগের লোক না সেই স্বর্ণালী যুগের কাছাকাছি লোক খলিফ ছিলেন তখন ইসলামী স্টেট ইসলামিক স্টেট বা খেলাফতে আলা মানহাজুন নাবুয়া না থাকলেও ইসলামিক স্টেট বাস্তবায়ন ছিল রাশিদা রাজা না থাকলেও খিলাফা বাস্তবায়ন ছিল সিলেবাসে কোরআন সুন্না বাস্তবায়ন ছিল খলিফা হারুন রশিদকে জিজ্ঞাস করা হলো যে আপনি হক কোথায় পেয়েছেন তিনি বলেন তলাকুল হাকুল হাদিস আমি বহু জায়গায় হকের সন্ধান করলাম তলাকুল হাকুল হাদিস আমি বহু জায়গায় সত্যের অনুসন্ধান করলাম জাবিরিয়াকে দেখলাম কাদেরিয়াকে দেখলাম আসারিয়াকে দেখলাম খারিজিকে দেখলাম মুর্জিয়া দেখলাম কোথাও হক পেলাম না মা আহলুল হাদিস আমি হক তো দেখি আহলে হাদিসের সঙ্গে আশরফু আসহাবিল হাদিস পৃষ্ঠা নাম্বার সাতাইশ এবার ইমাম ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাই নাম শুনছেন কি ইনি ইমাম আবু হানিফার কি হন ইমাম আবু হানিফার প্রধান চারজন ছাত্র রয়েছে প্রধান কয়জন ছাত্র রয়েছে হানাফি মাজহাবের পরিভাষায় 
দুইজন ছাত্রকে সোহাবাইন বলা হয় ইমাম ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদ আপনি ফতোয়া আলমগীরি পড়লে দেখবেন ফতোয়া ইমাম ইউসুফের উপরে ফতোয়া ইমাম মোহাম্মদের উপরে এরকম লেখা আছে ইমাম ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ তিনি কিছু আহলে হাদিসদের হয়রান হয়ে খুঁজতে দেখলেন তখন ইমাম ইউসুফ নিজেই উঠে এসে বললেন ভাই আপনারা আহলে হাদিস কিনা কয় হ্যাঁ আমরা আহলে হাদিস ইমাম ইউসুফ বলেন মা আলাল আরদি খৈরম মিনকম আসলে জমিনে আপনাদের থেকে কোনো ভালো লুকি আমি খুঁজে পাই না মা আলাল আরদি খৈরম মিনকম এই জমিনে আপনাদের থেকে ভালো কোনো লুকাই তো আমি খুঁজে পাই না কে বলছেন ইমাম ইউসুফ দলিল আশরফু আসহাবিল হাদিস পৃষ্ঠা নাম্বার আঠারো ইমাম খতিব আল বাগদাদি রহিমাহল্লাহ তিনি উঠিয়েছেন কথাটি এখন যারা বলছে আহলে হাদিসদের মধ্যে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে আমরা পছন্দ করি না কথা বুঝতে পেরেছেন কিনা দায়ী হতে হবে কিরকম দায়ী হতে হবে কিরকম সুরা নাহল আয়াত নামের একশো পঁচিশ আল্লাহ বলছেন এই পৃথিবীতে যে কয়েকজন দায়ী আছে এর মধ্যে সব থেকে উত্তম দায়ী হল বর্তমান জামানায় ডক্টর জাকির নায়েক ঠিক না ঠিক কেন এই সম্পর্কে আমি হানাফি মাজাবের সম্মানিত একজন আলেম আল্লামা শেখ আরশাদ মাদানি হাফিজা হুল্লাহ তালা তার কথা উঠিয়ে দিচ্ছি তিনি বলছেন ভারতকে যে জাকির নায়কের সাথে আমার বিরোধিতা এটা হলো আমাদের অভ্যন্তর মধ্যকার ব্যাপার তবে তিনি যেইভাবে হিন্দু বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কনভার্ট করছেন এটা তো রীতিমতো জাকির নায়ককে নিয়ে মুসলিম জাতির অহংকার করার মতো একটি কথা এই একই কথা বলেছেন মাওলানা মামুনুল হক সাপ যিনি জামিয়া রাহমানিয়া বলেছেন যে জাকির নায়ককে পিসটিভি শেষ হয়ে যাওয়াতে আমরা কিন্তু খুশি না আমরা কিন্তু খুব বেজার এজন্য জাকির নায়ক কোনো আলেম না তিনি আহলে হাদিস আলে হাদিসরা খ্রিস্টান থেকে তৈরি হয়েছে এই যে আপনার সামনে যে আমি চোদ্দটি বারোটি দলিল দিলাম আরবি এবারত সহকারে এবার আপনি বলুন এই লোকগুলাকে খ্রিস্টানের দালাল ছিলেন তাহলে আমরা কেন না বুঝে এই সব মন্তব্যগুলো করছি আমাদেরকে বুঝতে হবে এবার আসেন আহলে হাদিসরা তাদের ইমামকে বলেন আহলে হাদিসের ইমামকে আমি পূর্বেও কথা বলেছি তাফসিরে ইবনে কাসির তৃতীয় খণ্ড একচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির তৃতীয় খণ্ড একচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি ব্যাখ্যা করেছেন কি ব্যাখ্যা করেছেন তিনি বলেছেন হ্যাঁ দা সারাফ আকবার আহলে হাদিসের মর্যাদা অনেক বড় অনেক শরীফ তারা অনেক মার্জিত একটি মর্যাদা কি কারণ তাদের ইমাম কে লিখান তাদের ইমাম সরাসরি আল্লাহর নবী কারণ আল্লাহর নবী স্বয়ং আহলে হাদিসদের পক্ষে তিনি তাদের জন্য সুপারিশ করবেন কে বলেছেন ইমাম ইবনে কাসির বলেছেন সুতরাং সম্মানিত উপস্থিতি আমরা এই রকম কাদা সুরা সরিতে বন্ধ হই বন্ধ করি কথা কি বুঝতে পেরেছেন কিনা আহলে হাদিসের নামে যারা বাড়াবাড়ি করছে এদেরকে আমরা চিনি না আমাদেরকে কিরকম হতে হবে বৈশিষ্ট্য কিরকম হওয়া উচিত আহলে হাদিসের বৈশিষ্ট্য কিরকম হওয়া উচিত কোরআনুল করিম সুরা আল বাকার দুই নম্বর সুরার একশো তেতাল্লিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তালা বলেন আমি পৃথিবীর এই জমিলের মানুষগুলাকে আমি আল্লাহ তালাম তোমাদের সামনে মধ্যম পন্থী জাতি হিসেবে আমি মোমেন মুসলিমদের উপস্থাপন করেছি বাড়াবাড়িও না আবার কি बाराड़ी कर प्राय अनेक समय देखी अनेक आहाले हादिस भाई दाबीधार दाबीदार तारा की ना आल्ला भलो जाने अनेक आहाले हादिस दाबीदार लोकरा অন্য জাতি বা অন্য কোনো কমের লোকের খোঁচা মেরে উস্কারিমূলক কথা বলে এটা কিন্তু কোরআনের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ আপনার কাজ তো উস্কারি মারা না আপনার কাজ কি কত আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আলো তোমার কাছে এসেছে 
তুমি জনতার সামনে তা তুলে ধরো ফামান আবসর ফালি নাফসি কেউ যদি কোরআন এবং হাদিসের কোন ভালো জিনিস দেখে সে তার নিজের জন্যই দেখবে অমান আমি আলাইহা আর কেউ যদি কোরআন দেখানোর পরে হাদিস দেখানোর পরে দলিল দেখানোর পরে ফতোয়া ফারাইজ দেখানোর পরে আসলাবদের জীবন চরিত্র দেখানোর পরে তাবেই তাবে তাবাই সাহাবিদের জীবন চরিত্র দেখার পরেও কেউ যদি এটা থেকে ফিরে আসে আল্লাহ তালা বলছেন অমান আমি আলাইহা অন্ধ হওয়ার জন্য তো আমি আল্লাহ তোমাকে দায়ী করব না অমা আনা আলাই কুম্বি হাফিজ রসুল আপনাকে আমি পাহারা দরকার বানাই নাই এর দ্বারা আমাকেও আমাদের সবাইকে বোঝানো আমাদের কর্তব্য হল সত্য কি করে দেওয়া এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমাদের ঘোরাফেরা করতে হবে ইমাম আব্দুল কাদের জিলানি নাম শুনেছেন কিতাবুল গুনিয়া গুনিয়া তো তালিবিন লেখেন বা কিতাবুল গুনিয়াত একাশি নাম্বার পৃষ্ঠায় তিনি একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন আহলে হাদিস সম্পর্কে যে তোমরা দেখবা যত দল আছে সবাই আহলে হাদিসদের গালি গালাস করে কারণ আপনি মিলাদ পড়েন সে মিলাদ পড়ে না আপনি হবে বরাতে রুটি হালুয়া খায় সে খায় না আপনি চিল্লা চিল্লা ইল্লাহ জিকির করেন সে কোরআন সুন্নার জিকির করে আপনি পীর ধরেন সে পীর ধরে না আপনি মাদার বিশ্বাস করেন সে মাদার বিশ্বাস করে না আপনি তাবিজ কৌজ বিশ্বাস করেন সে তাবিজ কৌজ বিশ্বাস করে না সে কোরআনের বৈধ যার ফুক বিশ্বাস করে যার ফলে এক শ্রেণীর স্বার্থন্যসী মহল তাদের বিরুদ্ধ চারণ করে তাদেরকে গালিগালাজ করে অসম্মানিত জাতি এমন কোন নবী ছিল না যারা সত্য প্রচারের জন্য গালি দেয় নাই তাদেরকে দেখি মনে হয় যেন আমি আল্লাহর নবীকে জীবিত দেখি তাহলে আপনার বৈশিষ্ট্য কি হবে কোরআন আপনাকে শিখিয়ে দিয়েছে আল্লাহ বলছেন তোমরা মন্দের উত্তর ভালো দিয়ে দাও তাহলে মন্দের উত্তর তুমি যদি ভালো দিয়ে দিতে পারো তোমার এবং তোমার শত্রুর মধ্যে আমি আল্লাহ বন্ধুত্ব তৈরি করে দেব আজকে কেন এই সংঘাত কেন এই বিপর্যয় কেন আজকে গালিগালাজ আপনি যদি শুধুমাত্র রাসুলের আদর্শ ফলো করেন তাহলে লোকেরা আপনার কাছে আসবে কিন্তু আমরা যখন নিজের একটা ভালো সুন্নতি আমল করি আমরা সুন্নতি আমলটা দাওয়াত দেওয়ার পরিবর্তে আমরা বাহাস শুরু করে দেই এই বাহাসি প্রবণতাটাই আমাদেরকে ডুবিয়েছে বুঝতে পেরেছেন কিনা আপনি তাদের কাছে মেসেজ পৌঁছে দিন আজকে জাকির না এক সুদূর মম্বে থেকে মেসেজ পৌঁছে লক্ষ লক্ষ কুফারকে কনভার্ট করে ইসলামে নিয়েছেন না তাদের থেকে আদর্শ শিখুন সুরা আল ইমরান তিন নাম্বার সুরার একশো উনষাট নাম্বার আয়াত আল্লাহ বলছেন ফবিমা রহমে তিম মিনাল্লাহি লিংতালাকুম ওয়ালা কুম তফাদদন কলিদুল কালবিলাং ফাদদু মিন হাউলিক রাসুল আমি আপনাকে কর্কশ করে বানাই নেই বা কঠোর হৃদয় করে বানাই নেই আপনার হৃদয়কে আমি আল্লাহ নরম করে দিয়েছি যদি আপনি কর্কশ হতেন ল্যাং ফাদদু মিন হাউলিক লোকেরা আপনার পাশে কখনো ভিড় জমাতো না রসুলের চরিত্র কেমন ছিল খুদিল অত্যন্ত সুদৃঢ় সত্যের খোলা বাতায়ন খুলে দিয়েছেন আল্লাহর নবী কমল কণ্ঠে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন কোন মূর্খ যদি তর্ক করে কোরআন শিখিয়েছে ওয়ারিদ আনিল জাহিলিন সেই মূর্খদেরকে তুমি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করো তাহলে দিসের এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের থাকা দরকার আছে কথা বুঝতে পেরেছেন কিনা অনেক আলেমদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য নাই দেখে এই বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে এই জন্য বাংলাদেশের কয়েকজন সালাফি মানহাজের আলেমের এক নম্বর হলেন ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহার সুবহান আল্লাহ আল্লাহ তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদাস দান করুন কেননা যে ব্যক্তি হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুবরণ করে যে ব্যক্তি ইমান থাকার পরে অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ তাকে হুকমানের শহীদ অর্থাৎ হুকুমি শহীদের দরজা দান করে দেন তিনি যেই আদর্শ উপস্থাপন করেছে এই মানহাজে আমাদের চলা উচিত কথা বুঝতে পেরেছেন কিনা অথচ আমরা কিন্তু দাওয়াত দিতে গেলে 
আহলে হাদিসদের যে ইমামদের মানহাত ছিল সেই মানহাস থেকে বেরিয়ে আমার ব্যক্তিগত মানহাজে আমরা ঘোরাফেরা করার চেষ্টা করি আমরা কোরআন এবং হাদিসের মানহাস থেকে বেরিয়ে নিজের মন গড়া কথা বলার চেষ্টা করি এই জন্য একটা একটা বাতিলকে মোকাবেলা করতে গেলে একটা বাতিলের বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে আপনাকে অবশ্যই সবর আপনাকে ধৈর্য আপনাকে সহিষ্ণু এবং আপনাকে সত্য পৌঁছে দেওয়ার হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতি জানতে হবে তাহলেই সত্য আপনি একটা সমাজের বুকে প্রতিফলন ঘটাতে পারবেন নচেত না আপনি সংঘাত করে পারবেন না ছে চিল্লা চিল্লি করলে আপনি চুপ থাকবেন এটাই একজন আহলে হাদিসের বৈশিষ্ট্য কথা বুঝতে পেরেছেন কি না কারণ আমরা মর্যাদা চাইব কার কাছ থেকে যেন আল্লাহ কাছ থেকে মর্যাদা চাইব যা হোক সম্মানিত উপস্থিতি সময় আর অল্প কিছু সময় রয়েছে আমি আমার বক্তব্যের সারাংশ আপনাদের সঙ্গে উপস্থাপন করছি আমি আপনাদেরকে বুঝাতে চেয়েছিলাম আহলে হাদিসের পরিচয় কি আমি আপনাদের সামনে মোট পনেরোটি দলিল দিয়েছি এরকম আর অনেকগুলো দলিল রয়েছে এরকম পনেরোটি দলিল আরবি এবারত সহকারে অনুবাদ করে দিয়েছে আমি শুধু অনুবাদ করেছি আপনাদের সামনে যে আমি আপনাকে বুঝাবার চেষ্টা করেছি আজকে যেই ভাইরা আহলে হাদিসদেরকে খ্রিস্টানদের দালাল ইহুদিদের দালাল বলছেন আসলে আপনারা না জেনেই বলছেন আসলে আমি আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের প্রায় ষাট থেকে একষট্টিটি এলাকায় আমি ভ্রমণ করেছি বাংলাদেশে এমন কিছু এলাকা আছে যেখানে হানাফি মসজিদও নেই রাজশাহী চাপায়ের এমন কিছু এলাকা আছে হানাফি মসজিদও নেই সব আহলে হাদিস আহলে হাদিস মাদ্রাসা আছে এই জন্য এই জন্য অনেকেই একটা কথা বলি পরিপূরক যে অনেকে আহলে হাদিসদের জঙ্গি বলে যে আহলে হাদিসদের জঙ্গি বলে আমি বলতে চাই বাংলাদেশের সর্বপ্রথম বোমা ফাটিয়েছে কোন ব্যক্তি মুফতি হান্নান তিনি বোমা কোথায় কবে ফাটিয়েছেন পহেলা বৈশাখে মনে আছে কিনা নাইনটিন নাইনটি সিক্স সম্ভবত ছিয়ানব্বই সালে রমনার বটম বলে তিনি বোমা উদযাপন করেন এখন তিনি কমি মাদ্রাসার আলেম এখন আমি কে জন্য বলবো মুফতি মিজানুর রহমান কাসিমি বোমাবাস কাজী মোহতাসিম বিল্লা বোমাবাস আমি এই জন্য বলবো আপনাদেরকে এটা এটা কি বলার যুক্তিসঙ্গত হবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপরে গ্রেনেড হামলা করেছে এর জন্য তার ফাঁসি হয়েছে এখন এই জন্য বলবো সবাই আপনাদের গ্রেনেড পিটাম এর জন্য যারা এই সব কথা বলেন যে উগ্রপন্থা বা মানুষ নিরাপরাধ মানুষ আহলে আদিসরা এই কথা বিশ্বাস করে এই জমিনে ফেতনা ফাঁসাদ ছাড়া বিনা কারণে কোন মানুষকে যদি কেউ হত্যা করে সে গোটা জমিনের সব মানুষকে হত্যা করে এই আয়াত তাদের কলিজার মধ্যে রয়েছে এই আদর্শ তাদের মধ্যে বাস্তবায়নতা রয়েছে সুতরাং কারো বিরুদ্ধে এই রকম মিথ্যাচার নামবেন না কারণ মিথ্যাচার করলে ফতুয়া ঘুরে আপনাদের দিকে যাবে কারণ যে যেটা করেনি এমনটা করা যাবে না আপনি কাদেরকে বলছেন জঙ্গি পুরান ঢাকায় বংশাল মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন সাবেক মেওয়ার নাম কি মেওয়ার হানিফ সবার মুখস্থ আছে আহলে হাদিসের বাচ্চা তো গুলশান একের এমপি রহমতুল্লাহ এমপি কি ঠিক না তারপরে আরো আছে কিছু লোক এরা আহলে হাদিসের থেকে বা ওই ফ্যামিলি থেকে জন্ম হয়েছে এই জন্য একটি সমাজের মধ্যে আদর্শ বাস্তবায়ন করতে গেলে বারো কোটি হানাফিদেরকেও গালিগালাজ দিলে হবে না আবার তিন থেকে সাড়ে তিন কোটি আহলে হাদিসদেরকেও গালিগালাজ দিলে হবে না বরং চেষ্টা করতে হবে এই উম্মার ঐক্যের জন্য চেষ্টা করতে হবে সিরিক এবং বিদাতের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য চেষ্টা করতে হবে দেওয়ান বাঘি আত রসি আরো যারা রয়েছে ফুলতলি আর কি বলে আলুপুরি ঝালপুরি সব সব বিদাতের বিরুদ্ধে একত্রিত হতে হবে আমাদেরকে এই চেষ্টা করতে হবে আমরা আপনাদের সাথে বিদ্যুৎস্থরণের কথা বলছি না আমি আপনাদের সাথে বলছি উপস্থিতি আসুন আমরা ঐক্যের আহ্বান করি এবং আমরা আমাদের হকের দাবাত তাদের কাছে পৌঁছে দেই যদি তারা বিতর্ক করে আপনি তাদের সাথে বিতর্ক না জড়িয়ে বলুন যে ভাই আমি এতটুকু হক পেয়েছি আপনি গ্রহণ করেন আপনার কি বাধ্য করা আপনার জন্য তো সাজে না সাজে আপনি বাধ্য করবেন না মহান আল্লাহ সুবাহান আহুয়াত আলা আমাদেরকে আজকে যে আহলে হাদিসের মেসেজটা আমি আপনাদেরকে দিলাম সত্যিকারে আহলে হাদিস হওয়ার আমরা চেষ্টা করি 
পক্ষান্তরে যে সমস্ত লোকরা হাদিসের জ্ঞান রাখেন না আমল আখলাক ঠিক নাই তারা নিজেদেরকে আহলে হাদিস পরিচয় না দেই পক্ষান্তরে যারা আহলে হাদিসদের নিয়ে বেফাস মন্তব্য ইহুদীদের দালাল কাফেরদের বিভিন্ন কিছু বলে তাদের জন্য এখানে খোরাক রয়েছে যে আপনারা বিনা কারণে গালিগালাজ দিলে এই মহান ইমামদের উপরে গালিটা পড়বে সাহাবী আবু সাইদ খুদিরের উপর গালিটা পড়বে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে বুঝবার তৌফিক দান করুন ও আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন